ఏమయ్యా పెళ్ళం కొడుతుందే తిడుతుందని వచ్చి ఏడుతున్నావే నీకు అసలు సిగ్గు శరం రోషం గేషం ఏమీ లేవయ్యా నువ్వు అసలు అన్నంలో ఉప్పేసుకుని తింటున్నావా మనం మగాళమయ్యా దర్జాగా గన్లాగా నిలబడాలి వాడిపోయిన వంకాయలాగా ఎలాపడిపోకూడదు అర్థమైందా ఊరికే ఉపదేశాలు ఇస్తా ఉంటారు ఈ దగ్గర అసలు ఏం లేదు ఏంట్రా గుసగుసలు ఏం లేదులే అన్నా లేదురా నువ్వేదో దాస్తున్నావు ఏమీ లేదన్నా చాలా సేపటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నావు కాఫీ టీ ఏదైనా ఇప్పిస్తారేమో అని ఆశిస్తున్నావు అవునరా మీ మొహాలకు అదే తక్కువైంది ఏమయ్యా మాస్టర్ రెండు టీ నువ్వు అయ్యా ఉండరా నీ కూడా టీ చెప్పాలే అది కదయ్యా వదిన వస్తున్నారు అయ్యో నా పరువు తీడరికి వస్తున్నట్టుంది ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తోంది పొద్దునే లేచామా భార్య బిడ్డలతో సంతోషంగా ఉన్నామని అనుకోకుండా ఇక్కడికి వచ్చి సొల్లు బొబ్బులు చెప్తున్నారా మీరు రే పని పాట చేశామా భార్య బిడ్డల్ని పోషించుకున్నామని అనుకోకుండా నడి రోడ్ల నుంచి అని మాట్లాడుకుంటున్నారే మీరు ఏమైనా దేశాన్ని ఉద్ధరించబోతున్నారా ఎక్కడ రాతనో అయ్యగారు లోపల ఉన్నారుదినా అయ్యో మిత్రమా చెప్పావు ఎక్కడరా ఎక్కడ రాతనో దుమ్ము తల మీద పడకూడదు కదా అందుకని పొయ్యి దగ్గర నించున్నారు కదా ఆయన దీన్ని పెనమనుకుని అంబెటేస్తే ఏం చేస్తారు అప్పుడు నాకే కదా కష్టం పట్టుకోండి ఇంట్లో పనుంది పప్పు నానబెట్టాను దాని రుబ్బి ఇవ్వండి అని చెప్పానే మీరు ఇలా ఊరిపై పడుతుంది ఆ పని ఎవరు చేస్తారమ్మా నేనే చేస్తానే నువ్వు చెప్పిన తర్వాత చేయకుండా ఉంటానా నువ్వు వెళ్ళు నేను చేసి పెడతాగా నువ్వు చెప్పిన వాడు ఎప్పుడైనా కాదన్నా వెళ్ళు వస్తాను వెళ్ళి నీ పని చూసుకో వెళ్ళు చేస్తాను చేస్తాను చెప్పు వెళ్ళు చూసావా ఇలాంటి పబ్లిక్ ప్లేస్ లో కూడా నేను మా ఆవిడ ఎలా సరసాలు అడుకున్నామో నేను వెళ్ళిపో అని చెప్పగానే టక్కర వెళ్ళిపోయింది కదా పెళ్ళాన్ని ఎప్పుడు ఇలాగే గుప్పిట్లో పెట్టుకోవాలి అర్థమైందా చూసాను చూసాను పంచింగ్ చేసింది కూడా చూసాను మెనకాల మిమ్మల్ని తిట్టింది కూడా చూసాను అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో మంచి సీన్ వచ్చినప్పుడు టీవీ చూడ కూడా ఫోన్ వస్తాయి హలో లేరు హలో ఎవరవయ్య నువ్వు నీకేం కావాలి వీధిలో దీపం వెలగకపోతే ఇంట్లో దీపం వెలుగుతుంది అక్కడ పోవచ్చు కదా హలో ఎవరయ్యాగా ఉన్న అర్థంతో ఇలా అసింగ్గా మాట్లాడతారా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాట్లాడావని చెప్పి నేను పోలీసులతో చెప్తాను హలో హలో గట్టిగా కొట్టు చూడయ్యా వస్తాది ఎందుకు అన్న నిలయ విసిగిస్తున్నారు ఈ దుర్మార్గుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు మీరేం దిగులు పడకండి ఓకే నేను చూసుకుంటాను అన్నగారు మీరే ఈ ఊరికి దేవుడు మీరు లేకపోతే ఈ ఊరే బోసిపోతుంది మీరు మట్టిలో పుట్టిన మాణిక్యం మీరు మాణిక్యాలకే మాణిక్యం చాలరా మీరిద్దరు పొగడే పొగడ్తలకే నాకు ఎక్కడికి పది సంవత్సరాలు పిల్లలు అనుకుంటున్నావా ఇంట్లో పని చూసుకోవాలా లేదా నీ కోసం వచ్చిన పని మన మూలలోనే నేను చూడాలా వాళ్ళందరూ ఎంత తిమ్మురుగా మాట్లాడుతున్నారు తెలుసా పోలో ఇలా చూడు మర్యాదగా వచ్చి ఫోన్ దగ్గర కూర్చో లేదా దానికి ఒక మనిషిని పెట్టు ఇలా చూడు కనకం నువ్వు ఇలా కష్టాలు పడకూడదనే పద్దెనిమిదేళ్ల నుంచి ఇరవై ఏళ్ల లోపు ఒక అందమైన అమ్మాయిని ఎదుర్కొన్నాను ఏర్పాటు చేసేయమంటావా అందమైన అమ్మాయి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు నేను నీకు ఒక ఏర్పాటు చేయనా మనకేమి తెలుసు అనుకుంటున్నారా ఒక్క అమ్మాయి కూడా మనల్ని చూడడం లేదు కదా నాకెందుకో మన దగ్గర ఏదో మైనస్ పాయింట్ ఉందేమో అనిపిస్తుంది ఎరా మన నలుగురు దగ్గర మైనస్ ఉంటుందా మనలో ఒక్కడికైనా ఓకే అవ్వాలి కదా రా ఐ థింక్ గురువు మనల్ని చూడడం లేదనుకుంటా హే హే మై థింక్ 
ఆ గ్రహం మాత్రమే కాదు ఉన్న తొమ్మిది గ్రహాలు మన వైపు తొంగి చూడడం లేదు అయితే మనం వెళ్తున్న దారిలో ఏదో అడ్డంకి ఉందిరా ముందు అదేదో కనిపెట్టాలి మామా ఒక ఐడియా ఏంట్రా త్రీ జీ మైండ్ యూజ్ చేసి గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసావా అయితే చెప్పి చావు మనం ఏ ప్లాన్ వేసినా సక్సెస్ ఏ అవడం లేదు దానికి బదులు మనం అందరం మన ఐడియా ఆనంద ఉన్నారు కదా ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి ఐడియా తీసుకుందాం ఎందుకంటే ఆయన జీవితంలో కష్టపడి ఎదిగిన ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి ఐడియా అడిగితే సూపర్ గా ఉంటుంది ఏమంటారు ఓకేనా ఇప్పుడే బయలుదేరదావరా ఆ ఐడియా అయ్యా స్వామి గెలుస్తాడా లేదా నవగ్రహాలు గెలుస్తాయని వెళ్లి చూద్దాం నువ్వంతా <laughs> చెప్తేసుకోండి <laughs> తెలీదు <laughs> అన్నా <laughs> నువ్వు వాళ్ళని కూర్చోబెట్టో నేను తల దూకుని మేకప్ చేసుకుని ఒక గెటప్ తో వస్తాను మీరు వెళ్ళండి నమస్తే ఎవరు అపాయింట్మెంట్ లేకుండా ఈ ఐడియా ఆనంద కలవలేరయ్యా ఐ ఎమ్ ఆల్వేస్ బిజీ మీ అదృష్టం బాగుండి నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను అవును ఏం పని మీద వచ్చారు వీధిలో లైట్లు వెలగట్లేదా పంపులో నీళ్లు రావట్లేదా అన్ని బానే వస్తున్నాయి అంటే డ్రైనేజ్ విరిగిపోయిందా ఇలాంటి పనులు నేను ఎప్పుడు చేయలేదు మీరు కలవాల్సిన వ్యక్తి ఎవరంటే మలయాళం మాంత్రికుడే లేదంటే రాత్రి పది గంటల తర్వాత టీవీలో పెద్దలకు మాత్రమే కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అవి చూసారంటే లవ్ తానుగా వచ్చేస్తుంది సడన్ గా ఆయన మసాలా సినిమాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఒకవేళ నైట్ టైమ్ లో మసాలా సినిమా చూస్తాడేమో ఏంటి గుసగుసలు ఆడుకుంటున్నారు అదేం లేదయ్యా లేకపోతే ఏంటి మమ్మల్ని ఒక్క అమ్మాయి కూడా లవ్ చేయడం లేదు మేము ప్రతి అమ్మాయి వెనకాల పడి చూసాం ఒక్క అమ్మాయి కూడా వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఊర్లో ఉన్న సమస్యలన్నీ మీరే తీరుస్తారట కదా ఒక మంచి ఐడియా ఉంటే ఇవ్వండి అయ్యా అది ఇలాంటివన్నీ నేను ఎప్పుడు చేయలేదయ్యా అన్నా నాలుగు సినిమాలు చూస్తే నవ్వు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుందన్నా ఇది మామూలు విషయం నాలుగు ఓట్లు జారిపోతాయన్నా నాలుగు నాలుగు పదహారు మీరు నన్ను నమ్ముకుని ఇక్కడికి వచ్చారు నేను మీ లవ్ కి ప్రారంభోత్సవం చేస్తాను ఓకే ఈ ఐడియా ఆనంద నమ్ముకుని వచ్చారు నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు కరెక్ట్ గా ఫాలో అయిపోండి మధ్యలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే నేను చూసుకుంటాను ఓకే మాస్టర్ మంచి ఐడియా ఒకటి ఇవ్వండి ఐడియా ఇస్తాను కానీ నేను చెప్పినట్టే మీరు చెయ్యాలి ఏ ఆగా ఆయన ఎవరు నీకు తెలుసా తెలుసు మాస్టర్ ఎవరో అతనికి అంతమైన ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు తెలుసు కదా ఆయనకి రెండు ఫిగర్లు నేను తెలుసు కదా ఆయన కష్టపడుతున్నారని తెలుసు కదా వెంటనే పరిగెత్తుకెళ్లి ఆయనకి హెల్ప్ చేసి ఆయన కూతుల లైన్ లో పెట్టాలని తెలియదు అనుకో ఇవన్నీ నేనే చెప్పాలనుకో ఎల్లు అయ్యో భయమేస్తుంది తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా మానే మాస్టర్ ప్రెస్టేజ్ చూసుకుంటే నేను ఈ పొజిషన్ కు వచ్చిండేవాడినంటావా మనకి పన
त्वरा <laughs> दूस वर्कअट <laughs> सप्ता <laughs> 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 संपेवा <laughs> दय मम्मीचा <laughs> 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 लवरूरा 
ఎవరు ఎవరు చెప్పరా ఇలా చూడండి పెద్ద ఫ్యామిలీ గారు మేము మీ కూతురు ఎవరు కాదు అటు పక్క నుంచి పెడుతుంటే మమ్మల్ని పట్టుకొచ్చేసారు ఏంటి ఏం చెప్పు ఏం చెప్పినవరా అంటే చెప్పురా చేతగా బాధేస్తున్నారు కదా ఏమన్నావు వస్తారా వస్తారా వస్తానురా అయ్య గారు వీళ్ళు ఎవరో కాదు ఆ ఐడియా ఆనందయ్య ఆ ఐడియా అయ్యా స్వామి నా బిడ్డకి లవ్వరు రే అంజి నిమిషం టైం ఇస్తాను ఆ ఐడియా ఆనందయ్య ఏడ ఉండాలా పోరా పరిగెత్తు పరిగెత్తు రా పరిగెత్తు నేను కనిపెడతాను చెప్పాల ఎందుకమ్మా నువ్వు నవ్వుతున్నావో లవ్ చేయడానికి ఐడియా ఇచ్చిన వాడిని పిచ్చోడ్లా లవ్వర్ అనుకుని తీసుకొస్తే మీ అమ్మాయి నవ్వకుండా బెడ్షీట్ వేసుకుని పడుకుంటుందా ఏంటి నీలాంటి పిచ్చోడు అసలు ఎవ్వడూ ఉండడు వెళ్ళు నువ్వే కదా నా పొన్ను లవ్ చేసేదానికి ఐడియా ఇచ్చినది అయ్యో మీ అమ్మాయిని లవ్ చేయడానికి ఐడియా అవ్వలేదండి నార్మల్ గా అమ్మాయిని లవ్ చేయడానికి నా దగ్గర ఐడియా అడుగుతారు మామూలుగా అవరు పొన్నుకు అవరు పొన్నుకు అవరు పొన్నుకు ఇప్పుడు ఊర్లో అందరు పొన్నుకు ఐడియా చెప్పి అన్ని కుటుంబాలని నాశనం చేస్తావు కదా అయ్యో లేదండి నార్మల్ గా లవ్ చేయడానికి ఐడియాలు ఇస్తాను అయితే ఉత్తరే తల్లి తల్లి నేను పంపేస్తాను వాళ్ళంటే చిన్న పిల్లలు వయసులో మీరు పెద్దవారు మీ బుద్ధి ఏమైంది చదువుకున్న మీరు పని చేసుకోకుండా ఊర్లు తిరుగుతున్నారు కదా మిమ్మల్ని మీ అమ్మా నాన్నలు ఎంత కష్టపడి చదివించుంటారు వాళ్ళ కోసమైనా ఒక మంచి పని చేసుకుంటారు ఇదేంటి దొండకాయ చింతకాయ వేపుడుకా కాదు పులుసు ఈ చిక్కుడుకాయలు ఎందుకు సాంబార్ లో చెప్పిన పని మాత్రం చెయ్యవు ఇప్పుడేంటి పక్కకొచ్చి మాట్లాడుతున్నా ఏం లేదు ఇది ఏమైనా కట్టి పట్టుకునే చెయ్యా నీ కోసం నేనే పని చేసేవాడిని కొంచెం అర్జెంటు పని ఉంది నీ బంగారు చేతులతో పని చేయడం చూస్తుంటే బాధగా ఉంది అవును ఈ గాజుల్ నేను ఎప్పుడు కొనిచ్చాను ఈ ఉంగరం నీ చేతికి ఎంత అందంగా ఉందో తెలుసా అయ్యో నా బంగారం తిరిగి తిరిగి ఎక్కడికి వస్తున్నావు నాకు అర్థం అయింది ఐపీఎల్ క్రికెట్ లో కూడా ఆరు ఓవర్లకు ఒకసారి బ్రేక్ ఇస్తాడే ఏమైనా తాగడానికి నువ్వు ఇలా బ్రేక్ లేకుండా కొట్టావంటే నా బాడీ ఏమైపోతుంది అదేం లేదయ్యా ఆపవే ఆపు నువ్వు చేతితో కొడుతుంటే రోకల బండతో కొట్టినట్టుగా ఉందే వస్తున్నాను కమిషనర్ అని వచ్చారు నేను అడ్వాన్స్ తీసుకుని వచ్చేస్తాను ఆ తర్వాత మనం కంటిన్యూ చేసుకుందాం అక్కడే ఉండండి వస్తున్నాను ఏంట్రా 
అప్పుడు గురువు గారు అన్నారు తర్వాత సార్ అన్నారు ఇప్పుడు మాస్టర్ అంటున్నారు ఏంటి మర్యాద పెరిగిపోతుంది స్కూల్లో పాటలు చెప్పే గురుని మాస్టర్ అంటున్నారు మీరేమో మాకు ప్రేమ పాటలు చెప్తున్నారు కదా అందుకే మీరు మాకు ప్రేమ మాస్టర్ అవును విలేజ్ లో ఫిగర్ల కోసం వెళ్ళారే ఏదైనా సెట్ అయిందా ఏమి వర్కౌట్ అవ్వలేదు మాస్టర్ ఏంట్రా అంత ఈజీగా చెప్పేస్తున్నారు ఇలాంటి వాటిలో హార్డ్ వర్క్ చేయాలరా కష్టాన్ని బట్టే ప్రతిఫలం ఉంటుంది మీకు ఏదో దోషం ఉందిరా దీనికి నాకు సెట్ అవ్వదు దీనికి ల్యాప్టాప్ స్వామీజీయే కరెక్ట్ ల్యాప్టాప్ స్వామీజీనా జరిగింది జరుగుతున్నది జరగబోయేది అన్ని విషయాలు డైరెక్ట్ గా దేవుడితో టెలిపతిలో మాట్లాడే అన్ని విషయాలకి టకా టకా సమాధానం చెప్పేవాడే ల్యాప్టాప్ స్వామీజీ మాస్టర్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ల్యాప్టాప్ స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు కదా ఆయన మీ లవ్ కి లబ్డబ్ చేస్తారు లబ్డబ్ మీరు ధైర్యంగా వెళ్ళండి నేను ఒక ముఖ్యమైన పని మధ్యలో వదిలేసి వచ్చాను దాన్ని నేను కంటిన్యూ చేయాలి మీరు వెళ్తారా చూడండి బిడ్డలారా మీ పని శుభప్రదం కావాలి స్వామి మేము ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామంటే మీరు చెప్పి నేను తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో లేను ప్రతిదీ తెలుసుకుని దాని గురించి దేవుడి దగ్గర తిన్నగా తెలిపతిలో మాట్లాడేవాడి నేను మీరు డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లో ఎలా ఉండగలరు దాని గురించి నువ్వు ప్రశ్నించకూడదు జరిగింది జరగబోయేది జరుగుతున్నది అన్ని తెలిసిన వాడిని నేను ఇప్పుడు మీ సమస్యలకి పరిష్కారం చెప్పాలి అంటే వెంటనే మీ జేబులో ఉన్న దక్షిణ ఇక్కడ పెట్టండి దక్షిణ ఇవ్వడానికి ఆలోచించకూడదు అన్ని తీసి ఇక్కడ పెట్టండి దీన్ని నేను ఎంత మందికి వాటా ఇవ్వాలి ఏమంటున్నాడు స్వామి ఏం చెప్పమంటావు పాలకడలిపై నిద్రిస్తున్న శ్రీ మహావిష్ణువుకి వాటా ఇవ్వాలి అతని వాహనమైన గరుడికి కూడా వాటా ఇవ్వాలి నారదుడికి వాటా ఇవ్వాలి అది మాత్రమే కాకుండా ఆయన చుట్టూ ఉన్న ముక్కోటి దేవతలకి వాటా ఇవ్వాలి వాటాలేస్తే ఏమి రాదనుకుంటాను ఇందులో వెంకటేశ్వర స్వామి కనిపిస్తున్నారు ఏం స్వామి అందులో గాంధీ కనపడం లేదా ఏ నీ రూపాయి నోట స్వామి దేవుడితో సంభాషణ జరిపే సమయం ఆసన్నమైంది పోవయ్యా ఈ డబ్బులకి భగవంతుని ఎలా సంప్రదించగలను స్వామి మిమ్మల్ని నమ్ముకునే మేము వచ్చాము మిమ్మల్ని చూస్తుంటే జాలి వేస్తోంది జగన్మోహిని జగద్దండ కాంచన చంద్రముఖి మంత్రాన్ని పరీక్షించకూడదు తెలుసుకోవాలి మధ్యలో మాట్లాడుకో పవరు పోయింది దిగులు పడద్దు ఫోన్ లో మాట్లాడతాను హలో భగవంతుడా నేనే మాట్లాడుతున్నాను ఓకే ఓకే ఫోన్లో ఉన్న డబ్బులన్నీ అయిపోయాయి ఎరా మీరంతా యువకులా చదువుకున్న పిల్లలా చూస్తుంటే అత్తూ ఒక చిన్న పిల్లవాడి దగ్గర స్టంపుతో తన్నులు తిన్నారు నువ్వేమో ఒక అమ్మాయి దగ్గర లవ్ లెటర్ ఇచ్చావు అదేమో చింపేసి నీ మొకాన్ని కొట్టింది ఒకతేమో నీ మొకాన్ని ఊసింది ఇంకొకతేమో చెప్పుతో కొట్టింది ఎన్ని అవమానాలు రా దీంతో ఆగదు దీనికంటే ఎక్కువ అవమానాలు ముందు ముందు ఖచ్చితంగా ఎదుర్కొంటారు మీకు ప్రేమ వర్కౌట్ కాదు మీ జీవితంలో ప్రేమ అన్న దానికి స్థానం లేదు ఇక మీరెవ్వరూ నోరు తెరిచి ప్రేమ అని అనకూడదు అర్థమైందా చేతులెత్తి దండం పెడుతున్నాను దయచేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి బాబు కొండ్రా ఇక్కడి నుంచి పారిపోండి లేదంటే తోలు తీస్తాను వెళ్ళరా పంచి పెస్తాను వచ్చారు జాతకం తెలుసుకోవడానికి ఎరా నువ్వు భగవంతుడికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడమంటావా వెళ్ళిపోయారా ఎందుకు పనికిరాని ఆనందయ్య జాతకం చూడమని మనుషులను పంపించాడు ఇందులో వీడికి ఒక కమిషన్ ఒకటి ఫోన్ చేసి తిడతానా లేదా చూడు ఫోన్లో డబ్బులు లేవే ఆనందయ్యో దేశంలో ఉన్న అన్ని టీకోట్లోనూ ఇదే ప్రాబ్లం రే సన్నసే నువ్వు మధ్యలోకి వెళ్ళకు వస్తావు 
పోస్ట్ లో కూర్చుని ఫ్రీగా న్యూస్ పేపర్ చదవడంలో ఆనందం ఉందరా మాస్టర్ మూడు టీలు ఇవ్వు అందరికి ఇచ్చినట్టుగా ఇవ్వద్దు నువ్వు తాగడానికి ఎలాగైతే చేస్తావో అలా చేయి అర్థమైందా సూపర్ గా ఉండాలి పేపర్ పట్టరావండి పార్లమెంట్ లో గొడవ పడి సొక్కాలు చించుకుంటున్నారు లేదు గాని వీళ్ళ మాత్రం పేపర్ ని చించి అవతల పారేస్తున్నారు అంతే ఏమయ్యా ఒక్కొక్కడు పేపర్ చదివి ఇలా చేసేస్తున్నారే ఇది ఏమైనా న్యాయంగా ఉందా చదివేదే ఫ్రీ దాన్ని కూడా ఇలా చేస్తారా రే ఇందులో ఏది ముందు ఏది వెనక ఏది పైన ఏది కింద ఏమీ అర్థం కావట్లేదు అయ్యా ఇదిగోండి అయ్యా ఇదిగో పట్టుకో ఇదిగో పట్టుకో ఏంట్రా ఏనుగు నీళ్లు తొందతో తాగినట్టు ఏంట్రా చప్పుడు మెల్లగా తాగో నాకు వడవి అక్క మంచి సిల్వర్ ప్లేట్ లో పెట్టి ఇవ్వచ్చు కదా అక్క బంగారు పేట్ లో పెట్టిస్తాను వచ్చాడు పనికి మాలోడు ఆ రోజు టీ తాగేసి ఆ టీ గ్లాస్ కూడా పట్టుకెళ్ళిపోయావు ఈ రోజు గారు తిందాం అని ఒక గిన్నె పోదాం అనుకున్నావా ఐదు రూపాయలు గారు కోసం పదిహేను రూపాయలు గిన్నె పోదాం అనుకున్నావా మరి అది ఒక డబ్బులు అక్కడ టెల్లు ఇలా చూడు రేపు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఇంటి నుంచి గ్లాసులు ప్లేట్లు పట్టుకుని ఇక్కడికి రా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందిరా అక్కడేమో పేపర్ని చించేస్తున్నారు ఇక్కడేమో వడ కోసం కొట్టుకుంటున్నారు ఏరా నేను కౌన్సిలర్ గా ఉన్న చోటు ఇలాంటి సమస్యలు రావచ్చా ఇవన్నీ పట్టించుకోవరా పట్టించుకోవా రెండయ్యా దండాలయ్యా రోహిణి కార్తి వెళ్ళిపోయింది గాని వేడి తగ్గడం లేదు నాకు చాలా దాహంగా ఉంది చల్లగా కూల్ డ్రింక్ ఇవ్వ ఏటయ్య గారు మీరు ఎప్పుడు చూసిన ఈ కాఫీ అని తాగుతారు ఇప్పుడు కొత్త కొత్త ఐటమ్స్ వస్తున్నాయి కదా పిజ్జా బర్గర్ అని ఏవేవో వస్తున్నాయి కదా అవి తినొచ్చు కదా అవన్నీ చిన్న పిల్లలు తినేవి నేను దేవుడి దగ్గర తిన్నగా టెలిపతిలో మాట్లాడుతున్నాను దేవుడికి ఇవేవి నచ్చవు అందుకే నాకు నచ్చవు ఓకే అయ్యా బాబు అయ్యగారు మాటలో కొన్నంత మనిషిని ఇక్కడ ఉన్నాను కదా ఇలారా నువ్వు ఉన్నట్టు చూడలేదయ్యా నీ కంటికి కనిపించరు కదా ఆవిడతో మాట్లాడుతుంటే నిన్నెలా చూస్తా ఏమయ్యా నీకు తెలుగు రాదు కదా ఏంటయ్యా చిరిగిన పేపర్ చూస్తున్నావు చదివి చించేశారు చించిస్తావా సరే నువ్వు ఒక నలుగురు పిల్లల్ని పంపించావే అదే ప్రేమ కావాలన్న పిల్లలు పోవయ్యా నువ్వు పద్దెనిమిది రూపాయలు లెక్కటి పెట్టారయ్యా ఆ పిల్లల దగ్గర నుంచి ఏమి రాదని నాకు తెలుసు కానీ ఒక ఆవిడ పంపించారే అందులో నా కమిషన్ ఏదే ఏ ఆవిడ బంజారా హిల్స్ ఆవిడ జూబ్లీ హిల్స్ ఆవిడ ఆవిడ నీకు ఎంత కమిషన్ ఇచ్చిందో నాతో చెప్పింది మర్యాదగా కమిషన్ డబ్బులు నాకు ఇవ్వు నీతి న్యాయం లేకపోతే ఈ వ్యాపారం చేసే లాభం ఏంటయ్యా ఈ సేవ మెళ్ళ వేసుకుని లాభం ఏంటి చెప్పు దేవుడి తోటే స్వయంగా టెలిపతిలో మాట్లాడేవాడు నేను నాతోనే పెట్టుకుంటావు నువ్వు ముందు సరిగా కమిషన్ ఇవ్వు ఇదిగో వాళ్ళు ఇచ్చిన పది రూపాయల నోటు ఉంచుకో ఏంటి ఇదే పది రూపాయల నోట్ల నుంచి బస్సు వెళ్ళిపోయినట్టుందే సరే ఆవిడిచ్చిన కమిషన్ ఇదిగో రెండు వందల రూపాయలు ఉంచుకో కమిషన్ తీసుకునేవాడు తెల్ల చొక్క తెల్ల పంచే ఇచ్చేవాడు చూసావా కాషాయం వేసుకున్నాను అప్పుడప్పుడు నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేది నేనే కదా ఈ కాకి బట్టల కోసం నేనే కదా విషయాలన్నీ తెలియజేస్తున్నాను అవునయ్యా ఎప్పుడు కమిషన్ తీసుకునేవాడే ఇల్లు బంగ్లాలు కడుతున్నాడు ఇచ్చేవాడు శాంకరానికి పోతున్నాడు టైం చాలా బాగుంది ఏమయ్యా దానికి అస్త మూసేవయ్యా ముందు నువ్వు నిన్న నోరు మూసుకుంటావా ఇది మూసాననుకో నా వ్యాపారమే మూసేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీంతో అయ్యా భగవంతుడితో మాట్లాడుతున్నా నాకే చెప్తున్నావా ఇవన్నీ నీకు నేర్పించింది లేనేనయ్యా చాలా వ్యాపార రహస్యం తెలిసిన వార్త మాట్లాడకూడదంటారు ఇదే చెప్పు ఇంకో రెండు నెలల్లో కౌన్సిలర్ ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి చూడాలి <laughs> 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 ఈ విషయం భగవంతుడి దగ్గర అడగకల్లా చరిత్ర చెప్తుంది నీకు ఈ జన్మలో ఎలక్షన్ లో టికెట్ దొరకదు ఒకవేళ నీ భార్యను బినామీగా పెట్టుకున్నావు అనుకో అసలు డిపాజిట్ ఉండదు నువ్వు ఒక జ్యోతిష్యుడివి నిన్ను చెప్పమని అడిగాను చూడు 
నేను తిన్నగా కేరళ జ్యోతిష్యుని అడిగి చూస్తాను పోవయ్య ఎందుకయ్యా ప్రాణం తీస్తావు ఆనంద్ అయ్య గారా ఇప్పుడు ఏమడుతారు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను వాళ్ళు నన్ను చూడలేదు ఏంటి మాస్టర్ మేము రాగానే భయపడి పారిపోతున్నారు చాలయ్య బాబు మీకు నమస్కారం మీకు ఐడియాలు ఇచ్చి ఐడియాలు ఇచ్చి మీతో పాటు నన్ను చూస్తేనే ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ బ్రోకరు బ్రోకరు అన్నట్టుగా నన్ను చూసేలా చేశారు కదయ్యా క్షమించండి మాస్టర్ ఇంకెప్పుడు అలా చెప్పకండి ఇంతకు ముందు అలా ఉన్నామేమో కానీ ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయాం అలా ఎగతాలిగా నవ్వకండి మాస్టర్ మీకు మా అందరి గురించి బాగా తెలుసు మిమ్మల్ని నమ్ముకునే వచ్చాం కాదనకండి మాస్టర్ ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారా మాకేదైనా పని పెంచండి మాస్టర్ జీవితంలో మేము పైకి రావాలి అలాగా ఇప్పుడే మీరు మగాళ్ళు అనిపించుకున్నారా నా దగ్గర అసిస్టెంట్లు గా పెట్టుకోలేను తిరుగు ల్యాప్టాప్ మాట్లాడుకున్నదంతా వినవుగా ఇంకెందుకు అడు తిరిగి కూర్చోడు వింటూనే ఉన్నాను కానీ నేను బాగుండడం నీకు ఇష్టం లేదా నేనేదో ల్యాప్టాప్ పెట్టుకుని బాగుంటుతో మాట్లాడుతున్నట్టు నటిస్తున్నాను ఎందుకు వద్దు సార్ నన్ను వదిలేసేయండి అయ్యా మేము మోసం చేసి జీవించాలనుకోవడం లేదు కష్టపడి జీవించాలనుకుంటున్నాం చూసావా వాళ్ళే మారిపోయారు ఇలా చూడు నీ వల్ల అయితే ఏదో ఒక ఉద్యోగం ఇప్పించు లేదా ఆశీర్వదించి పంపించు ఏమమ్మా నీ షాప్కి ఇద్దరు మనుషులు కావాలని చెప్పావు కదా వీళ్ళని చేర్చుకుంటావా సరే మీరేం దిగులు పడకండి మీకు నేను పనిపిస్తాను ఇక్కడ కాకపోతే వేరే చోట డోంట్ వరీ నన్ను నమ్ముకుని వచ్చారు కదా మీకు ఇంకేం భయం లేదు ఇలా చూడు ఒకే ఒక నిబంధన దయచేసి వీళ్ళు ఉద్యోగం కోసం వచ్చారు ఉద్యోగం ఇప్పించగానే కమిషన్ ఆడకూడదు అది నా వల్ల కాదు అది నా వృత్తి ధర్మం కదా తమ్ముడు నేను ల్యాప్టాప్ ద్వారా భగవంతుడితో మాట్లాడాను వీడి గురించి ఏం చెప్పారు స్వామి ఏంటి అలా చూస్తున్నారు మీకు పెళ్ళయ్యి ముగ్గురు పిల్లలు అందులో ఒకడు మగ పిల్లడు ఏంటి చెప్పింది అర్థమైందా నీకు క్షమించాలి ఏడు సంవత్సరాల పాటు నువ్వు పెళ్లి గురించే ఆలోచించకూడదు ఆపండి స్వామి మీరు చెప్పింది ఏది జరగలేదు ఏంటి జరగలేదా నాకు పెళ్ళయ్యి ముగ్గురు పిల్లలు స్వామి క్షమించాలి ల్యాప్టాప్ లో ఛార్జ్ దిగిపోయింది అందువల్ల కాస్త కన్ఫ్యూజ్ అయింది రేపు రండి కరెక్ట్ గా చెప్తాను వాడు అలాగే చెప్పాడు ఎవరు చెప్పాడు నేను కంప్యూటర్ దేవుని వాడు వీడనే పిలుస్తూ ఉంటాను బయలుదేరండి రేపు నేను కంప్యూటర్ చూసి కరెక్ట్ గా చెప్తాను అదంతా కుదరదు గానీ మేము ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి ఇచ్చేయండి మేము వెళ్ళిపోతాం ఇవ్వండి నేను చేసే వ్యాపారంలో డబ్బులు మాత్రం తిరిగి ఇవ్వకూడదు తెలుసు ఆ ధర్మం ప్రకారం డబ్బు ఇవ్వకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్ళాలి కదా స్వామి మీరు డబ్బులు మాత్రం ఇవ్వకపోతే మన జైలుకి వెళ్ళి చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది చూసుకోండి కష్టమా డబ్బా ఇదిగోండి బయలుదేరండి ఇలా ఒక నలుగురు వచ్చారంటే నా వ్యాపారం అయిపోయింది